ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఏంటి అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి ఈరోజు వచ్చేసి మటన్ గ్రేవీ కర్రీ ఎలా చేయాలి అనేది చూద్దాము ఇది రెస్టారెంట్ స్టైల్ కర్రీ ఇంట్లో చేసుకునే పద్ధతి దానికి వచ్చేసి మిరియాలు జీలకర్ర నల్ల జీలకర్ర ధనియాలు సోంపు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ రెడీ చేసుకోవాలి ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కోసం ఎక్కువే పడుతుంది రెండు ఆనియన్స్ దాకా పొడవు కట్ చేసి ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ఫస్ట్ అవన్నీ పాన్ ఫ్రై చేసుకొని పెట్టుకోవాలి పాన్ ఫ్రై చేసేసి కొంచెం చల్లారిన తర్వాత పౌడర్ చేసి రెడీగా ఉంచుకోండి మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఈ పౌడర్స్ రెడీగా పెట్టేసుకోవటము ఈ రెస్టారెంట్ స్టైల్ మటన్ కర్రీకి చూసారు కదా ఒక సైడ్ వచ్చేసి పాన్ ఫ్రై ఇవన్నీ పాన్ ఫ్రై చేస్తున్నాము ఒక సైడ్ వచ్చేసి మనం పొడవుగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు ఉంటాయి కదా అవి కూడా ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ చేసి రెడీగా పెట్టుకుంటున్నాము ఇవి వచ్చేసి పేపర్లో వేసుకుంటే కనుక ఎగస్ట్రా ఆయిల్ అంతా పిల్ చేస్తుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి మటన్ శుభ్రంగా కడిగేసి పెట్టేసుకోవాలి మటన్ కడిగి పెట్టుకున్న తర్వాత దాంట్లో పెరుగు వేసుకోవాలి పెరుగు ఎక్కువే పడుతుంది దీనికి పెరుగు అల్లం చున్నులపై పేస్టు నేను అల్లం చున్నులపై పేస్ట్లో కాస్త పసుపు ఉప్పు వేసాము నిలవ ఉండటానికి అని చెప్పి అది అల్లం చున్నులపై పేస్ట్ కాస్త ఎక్కువే పడుతుంది అది కూడా ఇప్పుడు వచ్చేసి ఉప్పు వేసుకోవాలి సాల్ట్ వేసుకోండి సాల్ట్ వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం పసుపు కూడా వేసుకోవాలి సాల్ట్ కూడా మనకి మటన్కి సరిపడ సాల్ట్ ఇక్కడే వేసుకోండి మీకు ఎంత అయితే సరిపోతుంది అనిపిస్తుంది అంత వేసుకోండి ఒకవేళ తగ్గితే తర్వాత టేస్ట్ చేసి వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వచ్చేసి పసుపు చూసారు కదా పసుపు వేసుకుంటున్నాము ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ అయిన దాకా మన చేత్తో కలపండి ఎందుకంటే బాగా మిక్స్ అయిపోవాలి అదంతా మనకి మనకి పో పెరుగు ఉంది కదా పెరుగు గ్రేవీ టైప్లో రావాలంటే ఎక్కువగా ఉండాలి ఇదంతా కలిపి ఇలా పెట్టేసుకోండి ఈ లోపు కుక్కర్లో చేసుకోవాలి ఇది కుక్కర్లో వచ్చేసి బటర్ వేసుకోవాలి బటర్ కాస్త ఎక్కువే పడుతుంది బటర్ వేసిన తర్వాత పచ్చిమిరకాయలు పొడవు కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిరకాయలు వేసుకోవాలి బటర్ వేడైన తర్వాత పొడవుగా కట్ చేసిన పచ్చిమిరకాయలు వేసి లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రై చేసుకున్నాక మటన్ ఉంది కదా మొత్తం కలిపి పెట్టుకుంది ఆ మటన్ దీంట్లో వేసేసుకోవాలి ఆ మనము బటర్లో వేసేసుకొని అది అంతా డ్రై అయిన దాకా ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారు కదా మొత్తం కలిపేసుకొని కాకపోతే బటర్ కాస్త ఎక్కువే పడుతుంది వద్దు బటర్ వద్దు అనుకున్న వాళ్ళు కాస్త ఆయిల్ బటర్ రెండు కలిపి వేసుకోండి ఈ రెసిపీకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ బటర్ ఎందుకంటే రెస్టారెంట్ స్టైల్లో మనం టేస్టీగా చేసుకోవాలంటే ఇలా వాడుకుంటేనే బాగుంటుంది అప్పుడప్పుడు తినడానికి చూసారు కదా మొత్తం ఫ్రై అయినాక మనకి పెరుగుంది కదా పెరుగు ఎగిరిపోయిన వరకు అయిపోతుంది బాగా డ్రై లాగా అయిపోవాలి అప్పటిదాకా చేసేసుకోండి అట్లా చూసారు కదా మనకి మనం వేసిన బటర్ అనేది పైకి వచ్చేసి పెరుగంతా ఎగిరిపోయినట్టు అయింది ఇప్పుడు వచ్చేసి గరం మసాలా కారము ఇందాక కారం వేయలేదు కదా ఇక్కడ కారం వేసుకోండి టేస్ట్కి సరిపడా కారం వేసుకోవాలి టమోటా టమోటా ఒక టమోటా చిన్న చిన్న మొక్కలు కట్ చేసుకున్న టమోటా ఇవి అంతా ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి మనం వేసుకున్న మసాలా పౌడర్ ఉంటుంది కదా మనం ముందు రెడీ చేసుకున్న మసాలా పౌడర్ మీరు చూసారు కదా పాన్ ఫ్రై చేసి మిక్సీ వేసుకున్న పౌడర్ ఇవన్నీ కలిపి వేసేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఇవన్నీ ఆ మొక్కలకు పట్టిందా కలుపుకోండి చూసారు కదా మొత్తం వేసేసుకోవాలి ఆ పౌడర్ మొత్తం ఇప్పుడు ఒకసారి మొత్తం కలుపుకోవాలి
చూసారు కదా మొత్తం కలిపేసుకుంటున్నాము మనం వేసిన పౌడర్స్ ఉన్నాయి కదా ఏమేమి వేసాం పౌడర్లు అనేది ఫస్ట్ ఉన్నాయి కదా ధనియాలు షాజీర సోంపు మిరియాలు కలిపేసి మనం మొత్తం కలిపి ఇవన్నీ కలిపి ఫ్యాన్ ఫ్రై చేసుకుని వేసుకున్న పౌడర్ వేసాము ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం వాటర్ పోసుకోవాలి వాటర్ మన గ్రేవీకి సరిపడా వాటర్ పోసుకోవాలి పోసుకున్న తర్వాత కుక్కర్ పెట్టేసుకోవాలి కుక్కర్ మూత పెట్టేసి విజిల్ పెట్టేసుకోవాలి మనం వాటర్ కూడా చూసి పోసుకోండి పోసుకున్న తర్వాత ఒకసారి మొత్తం కలిపి కుక్కర్ పెట్టుకున్న కుక్కర్ సెవెన్ విజిల్స్ రావాలి సిక్స్ ఆర్ సెవెన్ విజిల్స్ మనకి మటన్ బట్టి మనకి లేత మటన్ అయితే త్రీ విజిల్స్లో కుక్ అయిపోయింది మనకి మటన్ మనం తీసుకున్న మటన్ని బట్టి విజిల్ పెట్టుకోండి ఆ తర్వాత తీసి చూస్తే మన కుక్ అయిందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోండి ఇప్పుడు చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి మనం వేసుకుంటుంది ఏంటంటే మనం వేసుకున్న ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఉన్నాయి కదా ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ బాదం పప్పు కలిపి మిక్సీ వేసుకున్న పేస్ట్ ఉంటుంది అది ఇక్కడ వేసుకోవాలి మనం గుర్తుంది కదా ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ స్టార్టింగ్ చేసుకున్న ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ బాదం పప్పు తీసుకోవాలి బాదం పప్పు ఆ రెండు కలిపి ఫ్రై మిక్సీ వేసుకొని ఆ పేస్ట్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాము ఆ పేస్ట్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ పేస్ట్ వేయటం వల్ల మనకు థిక్నెస్ వస్తుంది మన థిక్నెస్ వచ్చి చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫ్రై అయిపోయినాయి బాదం పప్పు మనకి ఎక్కువ కుక్ అయ్యే పని లేదు బాదం పప్పు వల్ల టేస్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి గరం మసాలా దీంట్లో వచ్చి దాచిన చెక్క ఉంటాయి కదా మామూలు మనం మటన్ మసాలా పౌడర్ ఉంటుంది కదా అది వాడుకోవచ్చు ఇక్కడ అవన్నీ వేసుకొని కలుపుకోవాలి బాగా ఆ మసాలా పౌడర్ లాస్ట్లో వేసిన మసాలా పౌడర్ కానీ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ బాదం పప్పు పౌడర్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి కలుపుకున్న తర్వాత కొత్తిమీర వేసుకోవాలి కొత్తిమీర వచ్చేసి మేము వచ్చేసి డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం మేము ఇటలీలో ఉంటాం మా కొత్తిమీర దొరకదు కాబట్టి దొరికినప్పుడు దాన్ని కడిగేసి మనం మేము క్లీన్ చేసేసి డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం ఆ కొత్తిమీర వేసుకోవాలి ఫ్రెష్గా ఉన్నప్పుడు ఫ్రెష్గా వేస్తే చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది మాకు అది దొరకదు కాబట్టి మేము ఇది వేసుకున్నాము అది కూడా ఒక్కసారి కలుపుకోండి బాగా కలిసేదాకా ఒక టూ మినిట్స్ ఉంచేసి సర్వ్ చేసుకోవడమే మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే మీరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అదే మీరు ఫస్ట్ టైం మా వీడియో చూస్తే వీడియో కింద సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది దాన్ని టచ్ చేసి ఎమ్మటే బెల్లై కోసం దాన్ని కూడా టచ్ చేయండి మేము ఏ వీడియో చేసినా మీ దాకా నోటి వస్తుంది మీరు ఎప్పుడు ఫ్రీగా ఉంటే అప్పుడు వీడియో చూడొచ్చు చూసారు కదా ఎంత టేస్టీగా ఉందో ఇది వచ్చేసి చపాతి కానీ రైస్ కానీ చాలా బాగుంటుంది ఇది రెస్టారెంట్ స్టైల్లో మేము చేసాము ఎలా ఉందనేది మిస్ అవ్వకుండా ట్రై చేసి టేస్ట్ చేసి కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి